Quel Premier ministre demain mardi après les municipales Dans un instant, la réponse après enquête d'Antenne 2. Accord à l'OPEP, les 13 pays exportateurs de pétrole baissent de 5 dollars par baril leur prix de référence et s'engagent à limiter leur production. La mort de Louison Bobet au terme d'un long combat contre la maladie, le champion cycliste avait 58 ans. Et puis une autre disparition, celle du comédien Maurice Ronet, 70 films derrière lui. On n'oubliera pas Ascenseur pour les chapeaux ou le feu follet. Mesdames, Messieurs, bonsoir au lendemain d'une très longue soirée municipale et à la veille de choix politiques et économiques essentiels. Une large partie de ce journal sera bien sûr consacrée aux résultats du deuxième tour et au probable remaniement. Mais il nous a paru, disons juste, d'ouvrir ce journal en saluant un grand champion français qui vient de nous quitter, Louison Bobet, mort hier soir à Biarritz au lendemain de son 58e anniversaire dans la ville même où il avait pour la première fois gagné une étape du Tour de France et endossé le maillot jaune. Ses obsèques seront célébrées dans la plus stricte intimité dans son village natal de saint méen le grand près de Rennes. Et si nous le faisons, c'est qu'il nous a semblé que cet homme était très proche de son peuple, qu'il y avait entre lui et les Français beaucoup plus que de la sympathie. Longtemps, nos enfants diront encore par jeu, vas-y Bobet. 1955, Louison Bobet gagne le Tour de France pour la troisième fois consécutive. Il est le premier dans l'histoire du cyclisme à réussir cet exploit. Cette année-là, Louison Bobet est champion du monde et son palmarès en fait le sportif français le plus populaire. Champion de France amateur en 1946, puis champion de France professionnel en 1950 et 51. Il a gagné entre autres Milan San Remo, le Tour de Lombardie, le Critérium National, Paris-Nice, le Grand Prix des Nations et le Tour de France. Mais Louis Bobet, c'est son véritable prénom, est un perpétuel insatisfait. Tout du lever au coucher, du départ à l'arrivée d'une épreuve, doit être perfection. Et il a amené un certain modernisme dans le, le vélo, c'était le, le premier coureur à se déplacer, on disait à cette époque-là, en voiture américaine, le premier coureur à avoir son soigneur, le premier coureur à avoir son mécanicien. Il a amené beaucoup au vélo, puis il est arrivé à une époque où il y avait quand même des, des champions euh, en renom, il a gagné trois tours de France, et c'était quand même l'époque des copies, euh, Coblet, euh, Van Stenbergen ou Kubler. L'opposition est donc énorme à l'époque où Louison Bobet gagne ses premières courses. De plus, il est loin d'être un surdoué du vélo. Au départ, il n'est pas un champion d'exception. Il n'est pas très doué pour le vélo. Alors qu'on sait qu'il est un excellent footballeur et qu'il est un remarquable tennisman de table. Bon, ça ne porte pas loin. Et il débute dans la carrière professionnelle en remportant les boucles de la scène d'une façon éblouissante. Et pourtant, on constate qu'il n'est quand même pas pas l'un de ces super champions que l'on attend, alors qu'il a écrasé la course pour sa première course chez les professionnels. On a mesuré mieux les choses après, puisqu'il lui a fallu attendre cinq ans pour s'aguerrir, pour mûrir, pour apprendre à souffrir, pour apprendre à devenir un homme, un champion, et être enfin, à partir de 1950-1951, l'un des très grands du cyclisme. Et c'est là où Louison est vraiment l'être exceptionnel. C'est qu'il s'est tout imposé dans la vie. C'est un homme qui n'a jamais fumé une cigarette, qui n'a jamais bu une goutte d'alcool. Ça paraît banal tout ça, mais qui s'est imposé parallèlement à ça un régime de vie, non seulement diététique, mais préparation athlétique, préparation de son matériel qu'il aimait comme, comme son outil de travail, un propre outil de travail. À ce titre-là, donc, Louison, qui n'est pas comparable aux autres, normalement doué, je dirais, est exemplaire. Je le répète, il n'y a pas d'autre mot pour lui. Exemplaire, c'est le mot qui convient également à sa reconversion avec la création de deux centres de thalassothérapie. J'ai eu un accident de voiture excessivement grave. Le 15 décembre 61, je rentrais disputer une épreuve en Belgique. Un accident de voiture et je me suis réveillé trois jours après dans une clinique parisienne et j'étais brisé, cassé, j'avais 35-36 ans. Et j'ai fait deux fois 110 jours dans un lit de clinique, c'était épouvantablement dur. 18 mois avec des cannes et je ne pouvais pas faire d'ossification, je ne me recalcifiais pas. Et mes chirurgiens, les professeurs judais, m'ont dirigé vers un établissement de thalassothérapie à Roscoff en Bretagne pour me rééduquer. Et de l'utilisateur, j'ai pensé devenir l'exploitant. Vas-y Bobet, à l'époque de Bernard Hinault, on entend encore ses encouragements au bord des routes du Tour de France comme si le public ne souhaitait pas oublier ce nom magique. Louison Bobet est donc euh, mort la nuit dernière des suites d'une longue maladie, comme on dit, par pudeur. Municipal, J plus 1, mais aussi le début d'un nouveau décompte. Celui-ci devrait être très rapide et nous mener vers la constitution d'une nouvelle équipe gouvernementale et vers l'adoption d'un cap économique attendu par tous les observateurs. Car 
en ce lendemain d'élection, les choses vont vite. Nous nous reviendrons sur le résultat d'hier que dans deux minutes. Le temps de répondre à cette question qui nous intéresse tous. Quel Premier ministre pour demain Alors, Albert Duroy, jetez-vous à l'eau. Bien, euh, à question précise, réponse précise, ou disons presque précise, le Premier ministre de demain devrait s'appeler Pierre Mauroy. Du moins, c'est la seule raison du conditionnel, c'est la solution qui est actuellement retenue, mais la décision définitive appartient au Président de la République et il ne l'a pas encore annoncé. Sauf surprise, ce devrait être chose faite dès demain mardi. Cela veut-il dire que rien ne va changer Bien au contraire. Restant à Matignon, Pierre Mauroy serait, dès la fin de la semaine, à la tête d'un gouvernement transformé de fond en comble. Une équipe très restreinte, une solidarité sans faille, une cohérence renforcée. Pour prouver l'importance de ce remaniement, le président de la République pourrait en expliquer lui-même le sens un soir très prochain à la télévision. Alors, un mot d'explication sur ces décisions désormais très probables. Au lendemain des mauvais résultats du premier tour des municipales, le remplacement de Pierre Mauroy à Matignon apparaissait presque inévitable. Animateur de la campagne de la gauche, la défaite était donc sa défaite. Mais le second tour ayant atténué le recul de la gauche, le maintien de Pierre Mauroy dans ses fonctions est devenu à nouveau possible. Il permettrait de faire l'économie d'une période d'apprentissage qui aurait handicapé un autre Premier ministre. Il permettrait aussi d'éviter les problèmes que le choix d'un autre homme n'aurait pas manqué de poser, soit chez les socialistes, soit chez les communistes, soit même dans les syndicats. Mais le président de la République veut néanmoins profiter du choc des municipales pour changer en profondeur l'image gouvernementale. La mise en place d'une équipe rétrécie a pour objectif de manifester que la France sera, sera gouvernée avec une très grande fermeté, un maximum d'efficacité et sans les états d'âme, les fausses notes qui ont compliqué l'action du gouvernement sortant. Volonté de provoquer un choc psychologique aussi par le choix de certains hommes qui accéderont au gouvernement. Certains noms devraient être propres à rassurer les milieux économiques et monétaires internationaux sur l'intention de la France de passer à la contre-offensive dans le domaine du commerce extérieur. Le choix des responsables des secteurs économiques est d'autant plus important que l'on approche d'une échéance monétaire essentielle puisqu'il est question d'un réajustement des monnaies européennes. Voilà ce que l'on peut dire à l'heure actuelle au conditionnel, mais avec une certaine dose de probabilité. Voilà, en attendant ce rendez-vous de demain, et je le répète, Albert Duron n'a formulé qu'une hypothèse, un retour complet avec Philippe Arroir et Patricia Charnelet sur les résultats des deux tours des municipales. Résultats que nous avons égrenés tout au long de nos soirées électorales. Résultats sous forme d'un quartet dans l'ordre d'arrivée, c'est-à-dire RPF, RPR, UDF, PS, PC. Commençons donc, Patricia Charnelet, par le gagnant, le RPR. Avec tout d'abord donc 20 sur 20 pour Jacques Chirac à Paris, il réussit donc le grand chelem puisque ses listes l'emportent dans tous les secteurs de la capitale, dont les sept arrondissements qui étaient détenus par la gauche. La composition politique du nouveau Conseil de Paris traduit bien ce succès. Sur les 163 membres, 141 exactement appartiennent à la nouvelle majorité municipale. Sur l'ensemble de la France maintenant, le RPR double son nombre de grandes villes puisqu'il en gagne 20, vous le voyez, L'un des symboles de cette poussée, la ville de Grenoble. Il faut noter aussi le renouvellement des élus municipaux avec l'arrivée en force de la génération des 30-40 ans comme Alain Juppé ou Jacques Toubon à Paris, Alain Carignan à Grenoble, Jacques Berthelot à Brest et Philippe Seguin à Épinal. Enfin, le RPR dans son bilan aura peut-être aussi quelques regrets, le second rôle de Michel Noir à Lyon ou bien le maintien à gauche de certaines villes que ce, par... que ce parti espérait gagner comme Dreux, Angers ou La Ciotat. Et l'UDF Eh bien, l'UDF sort gagnante, elle aussi, de la compétition. Mais l'équilibre des forces au sein de l'opposition n'apparaît plus en sa faveur. Autrement dit, la nette percée du RPR lui fait un peu d'ombre. Certes, l'UDF prend sept villes à la gauche, sept villes dont Saint-Étienne, le fleuron du Parti communiste, mais aussi Béziers, Sète, Roubaix, Tourcoing, Grasse et Franconville. Et notons qu'avec Roubaix et Tourcoing, l'UDF va présider la communauté urbaine de Lille, ce qui n'est pas négligeable. En 1977, l'UDF gérait 28 villes, aujourd'hui 42. Il faut dire encore que la présence de l'UDF est moins sensible dans les grandes métropoles que celle du RPR. Mais l'UDF souffre d'un handicap et c'est Marseille. Marseille qui semblait à portée de main. L'échec de Jean-Claude Godin n'est guère altéré par la... Euh, atténué plutôt par la belle victoire de Francisque Colomb à Lyon car c'est une victoire qui était attendue. 
En ce qui concerne le Parti Socialiste maintenant, un vote d'avertissement concrétisé par la perte de 15 grandes villes. Le Parti Socialiste, qui en avait 82 en 1977, n'en a plus que 68 aujourd'hui, parmi les défaites Nantes, Roubaix ou Tourcoing. Dans le chapitre des bonnes surprises pour le Parti Socialiste, vous le voyez, la victoire d'Edith Cresson à Châtellerault, la seule ville prise à l'opposition, et bien sûr celle de Gaston de Fer à Marseille et d'autres ministres qui étaient sérieusement menacés, comme Jean-Pierre Chevènement, Jacques Delors ou Pierre Bérégovoy. Des déceptions enfin pour le Parti Socialiste, les échecs de Paul Quilles, de Lionel Jospin à Paris et en province, et en province de Pierre Jox à chalon sur saône Le Parti Communiste maintenant semble le grand perdant de l'élection. D'abord, 16 villes lui échappent, c'est-à-dire une de plus que le Parti Socialiste, et parmi ces villes, un grand nombre de ses conquêtes de 1977. On cite Saint-Étienne, Reims, Attismont, Saint-Quentin ou Béziers, et aussi Nîmes qui était au PC depuis 1965. Le Parti communiste passe de 72 villes gérées en 1977 à 57 après cette élection. Au deuxième tour, on a pu constater que la discipline de vote socialiste ne s'est pas bien faite au profit du Parti communiste. Un simple calcul montre que dans une dizaine de villes où il y avait une primaire PCPS au premier tour, les suffrages obtenus par le Parti communiste au deuxième tour sont inférieurs au nombre total des voix de gauche du premier tour. C'est le cas par exemple à Gagny, à Chelles ou à Béziers. Ce phénomène joint à un effritement du poids électoral du Parti communiste devrait sûrement faire réfléchir les dirigeants communistes et risque de peser sur les relations futures entre les deux grands partis de gauche. Voilà, quand on parle de ville, on parle toujours de ville de plus de 30 000 habitants. À 23h15, Claude Thérillon recevra deux commentateurs politiques qui débattront de ses résultats et des perspectives. Alain Duhamel, euh, d'Europe 1, que vous connaissez bien, et Franz Olivier Gisbert, le chef du service politique du Nouvel Observateur. Dans une conférence de presse ce matin, Michel Cotta, présidente de la Haute Autorité, a jugé positive l'action qu'elle a menée durant la campagne pour le respect de l'équilibre et du pluralisme. Une sorte de grande première, a-t-elle dit, qui constitue un premier pas vers une nouvelle pratique de l'audiovisuel. 40 réclamations écrites pendant les municipales. La moitié ont reçu une suite favorable. Trois d'entre elles seulement concernaient Antenne 2. Autre conséquence attendue de ces élections, la tenue du franc. Et là, la surprise, c'est qu'il ne s'est rien passé, ou presque, sur le marché des changes. Les monnaies européennes, en particulier le franc français, pourtant durement secoué tout au long de la semaine dernière, ont connu aujourd'hui une accalmie. Jean Lebert. En effet, sur les marchés des devises, c'est l'accalmie après la tempête. Le Deutsche Mark retombe à 2,87 francs, le dollar recule à 6,87 francs. Les financiers attendaient une dévaluation, un réajustement monétaire. Il ne s'est rien passé ce week-end. Et ce lundi, la spéculation se dégonfle, le franc en profite et se redresse légèrement. Les spéculateurs qui avaient joué à fond une dévaluation pour cette fin de semaine en sont pour leurs frais. Les moyens mis en œuvre par les banques centrales pour défendre le franc ont dissuadé, pour l'instant, les financiers de continuer plus longtemps à spéculer. La Banque de France aujourd'hui n'a pas eu à intervenir, le franc se redressant de lui-même. Un répit mais un répit qui pourrait être de courte durée. Ce soir à New York, le dollar est en très vif recul, à 6 francs 71. Oui, c'est hier que le système monétaire européen fêtait son quatrième anniversaire, à un moment où l'on reparle avec insistance, on vous l'a dit, d'un réaménagement des parités des monnaies européennes. Hier soir à Clichy, le ministre de l'économie Jacques Delors estimait que la communauté européenne se trouvait actuellement à un virage. Et puis une réaction syndicale, celle de la CFTC, qui a demandé au gouvernement une action plus rigoureuse au lendemain des élections en faveur de l'emploi et d'une reprise économique. Il est enfin un débat qui s'est fait jour plus nettement encore que par le passé tout au long de cette campagne électorale. C'est le débat sur l'immigration en France. Le dossier est loin d'être refermé. Il a encore été douloureusement actualisé hier après la mort d'un garçon de 11 ans, ce garçon très grièvement blessé dimanche après-midi par l'explosion d'un engin dans une cité de transit marseillaise. Une cité qui vit ce soir dans la peur de l'attentat parce qu'une autre charge explosive a été retrouvé ce matin dans le terrain vague. Et demain, une vingtaine d'organisations appellent à une manifestation pour exiger la sécurité des immigrés. Sur place à Marseille, Serge Bissot. C'est ici que la bombe a explosé hier soir entre 17h30 et 18h. Deux enfants jouaient à cet endroit précis, Jean-Christophe et Lionel, 11 ans et 5 ans. L'un est mort, l'autre grièvement blessé. 
Ils étaient venus avec leurs parents rendre visite à des amis dans cette cité de recasement de la Cayolle où vivent une dizaine de familles algériennes pour la plupart. L'explosion, ce n'est pas la première, a provoqué une intense émotion. Et qui est-ce qui était visé hey, Tout le monde C'est nous C'est les Arabes qui étaient visés C'est nous qui étaient visés visé. 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 Pourquoi Et Pourquoi euh, euh, Parce que c'est euh, la, la de Godet, c'est normal, ici. on pousse tout le monde au racisme. C'est normal que c'est les Arabes qui mordent. C'est le seul quartier de euh, qui est visé. C'est pas, 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 pas les Juifs qui mordent, c'est les Arabes. C'est toujours eux, c'est pareil. C'est toujours Juifs et Arabes qui mordent, là. 10 heures ce matin, grand branle-bas, on a découvert une autre bombe. Un kilo d'explosifs près d'un endroit où les enfants de la cité ont coutume de jouer. Policiers et artificiers procèdent alors à un ratissage systématique. Tout est passé au peigne fin. Terrain, bosquet, voiture et les maisons qui sont évacuées. Dix familles, une centaine de personnes qui seront relogées par la municipalité. Et dans quelle direction cherchez-vous Dans toutes les directions pour l'instant. Est-ce que par exemple, euh, est que, par exemple euh, les auteurs de l'attentat de la synagogue euh, pourraient être impliqués dans ce qui vient de se passer Comment voulez-vous que je vous le dise C'est possible. Qui sont les auteurs de cet attentat Quelle est la folie meurtrière qui les anime Comment ont-ils pu pénétrer dans la cité et y déposer leurs bombes sans se faire remarquer des habitants à ces questions, le garçonnet survivant pourra peut-être apporter des éléments de réponse, sitôt qu'il sera en état de parler. Ce soir, la cité de recasement de la Cayolle est déserte. Les policiers poursuivent leur fouille à l'intérieur des immeubles pour savoir s'il n'y a pas encore d'autres explosifs. Les enquêteurs se trouvent face à un bilan, six bombes en un mois à Marseille. Trois bombes ont explosé, l'une chez un bijoutier israélite, la deuxième devant la synagogue de la rue du Dragon et la troisième hier chez des émigrés algériens à la Cayolle. Les conflits dans l'automobile, d'abord chez Citroën à Aulnay, rentrés dans le calme des quatre délégués CGT dont le licenciement a été refusé vendredi par l'inspection du travail. Deux d'entre eux ont été convoqués devant le tribunal de Bobigny. La CGC de son côté n'a pas appelé au débrayage dans l'usine. Du côté de chez Renault à Flin, eh bien, deux des trois délégués CFDT, dont le licenciement a également été refusé par l'inspection du travail, ont fait l'objet de mesures de mise à pied. Le troisième a été muté dans un autre établissement Renault. Pétrole, enfin, un accord à Londres chez les 13 pays exportateurs. Il aura fallu huit jours de suspense pour que les membres de l'OPEP s'accordent sur une diminution de 5 dollars par baril et sur un engagement de production totale en deçà de 17,5 millions barils par jour. Bernard Rapp. S'il fallait résumer d'un mot l'ambiance qui règne ce soir parmi les 13 ministres de l'OPEP réunis à Londres, le mot le plus approprié, ce serait certainement « ouf ». Ouf parce qu'un accord a enfin vu le jour, ouf parce que les tout derniers obstacles ont été levés in extremis, ouf enfin parce que l'OPEP n'a pas craqué comme on pouvait le craindre il y a seulement dix jours. Alors cela posait que de souffrances pour parvenir à cet accord. Il aura fallu trois semaines, trois semaines de négociations qui n'avaient rien à envier à la douche écossaise, les mauvaises nouvelles chassant constamment les bonnes. Et la réunion de Londres aura duré à elle seule dix jours, dix jours dans une ambiance le plus souvent tendue et parfois même désespérante. Témoin cette anecdote du poème écrit et publié par le représentant des Émirats Arabes Unis, un poème qui a déplu aux délégués nigérians et qui a manqué tout remettre en cause à la toute dernière minute. Mais cela s'est le passé. En principe, l'OPEP repart sur de nouvelles bases, pour autant que l'on puisse faire table rase des différences qui sont apparues tout au long des discussions. La sanction, c'est maintenant le marché qui va l'appliquer avec un premier test dans les heures qui viennent, que va faire la Grande-Bretagne qui n'appartient pas à l'OPEP et qui doit maintenant réviser ses prix en baisse à la lumière de l'accord d'aujourd'hui. À Londres ou par ailleurs, on a très discrètement commémoré le centenaire de la mort de Karl Marx, enterré dans le nord de la capitale britannique. Guatemala, le président Rios Monte annonce la fin de l'état de siège pour le 23 mars. Israël, vive émotion en Cisjordanie après une agression contre la maison du maire de Doura, destituée en juin dernier par les autorités israéliennes. Allemagne, le député du parti des Verts qui avait reconnu avoir porté l'uniforme des troupes d'assaut nazis sous le troisième Reich, c'est-à-dire les fameuses SA, a décidé de refuser son mandat au Parlement. Et puis, Pologne, nouvelle journée de tension, encore un défilé pour solidarité cet après-midi à Gdansk. Mais là, la milice n'est pas intervenue, ce qui ne fut pas le cas hier, Jean-Marc Ilouz. 
Dimanche 13h à Gdansk devant les chantiers navals. C'est au pied du monument à la mémoire des victimes ouvrières des émeutes de décembre 70 que les premiers manifestants se rassemblent. Ils sont un millier environ. 15 mois, jour pour jour, après la proclamation de l'état de siège, leur geste marque le début de deux jours de tension dans plusieurs grandes villes de Pologne, Gdansk, Varsovie, Wroclaw et aujourd'hui Cracovie. Manifestation sans commune mesure avec les grands mouvements de foule qui avaient ébranlé la Pologne en 82, mais chaque fois, 2000, 3000 personnes passeront outre les consignes de modération de l'église et n'hésiteront pas à braver d'importantes forces de police avant de d'être dispersé comme ici à Gdansk, dimanche, par la police anti -émeu. Et contre l'avis de son propre confesseur, l'air Falessa, l'ancien dirigeant du syndicat dissous Solidarité, va tenter hier et aujourd'hui, mais chaque fois sans succès, de se joindre aux manifestants. Dans cette église, les fidèles qui priaient pour la fin de l'état de siège avaient été conviés à sortir en priant, une manière pour le prêtre de leur paroisse de leur déconseiller les rassemblements dans la rue. Ils sont toujours illégaux en Pologne. Afghanistan, réaction très vive de plusieurs organisations médicales françaises. Après la condamnation du docteur Ogoyard, condamnation à 8 ans de prison, appel commun de médecins sans frontières, de médecins du monde et d'aide médicale internationale en direction du gouvernement français pour qu'il obtienne la libération du jeune médecin. Walter Mondel à l'Elysée, l'ancien vice-président des états unis aux côtés de Jimmy Carter, veut solliciter l'investiture démocrate l'année prochaine, à un moment où l'on apprend que la cote de popularité du président Reagan reste médiocre, 51% des Américains espérant qu'il ne se représentera pas contre 37% de la vie contraire. C'est un sondage de Time Magazine. Après Louison Bobet, une autre disparition qui nous peine ce lundi, celle du comédien Maurice Ronet qui n'avait que 55 ans et pourtant derrière lui plus de 70 films, dont 4 réalisés par lui-même. Un sourire, disons désabusé, a un charme nonchalant et ambigu, c'était Maurice Ronet tel que vous pouviez le voir il y a encore deux ans. Un scénario qui vient de se terminer et qui est, qui est assez difficile parce que si je dis ça, ça va avoir l'air d'être pédant. Mais il s'agit de la thèse que Louis-Ferdinand Céline a présentée à la faculté de médecine en 1924. Alors quand on dit ça, évidemment c'est énorme. Mais quand on sait que Céline a fait sa thèse sur un médecin qui avait découvert l'antidote à la fièvre purpérale, ça paraît très austère. Assez austère, c'est vrai. Oui. C'est pas ça du tout, c'est une, de, 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 une bagarre. Et ce type s'est heurté lui aussi à l'intolérance, à, à l'hypocrisie et, et, et finalement mort, fou et suicidé. C'est encore que... un film sur la fascination. C'est encore un film sur la fascination et la fascination du... De, de la vie. C'est exactement un petit peu le contraire de, de Bartleby. Qui est Bartleby la fascination est un petit, de la mort. Un peu la fascination de la mort. Donc, oui. Je crois que la, le cinéma est une aventure. Quand on a la chance de pouvoir l'amener sur tous les fronts, euh, le cinéma peut être considéré comme une grande aventure. Je peux, je peux pas rentrer cinq minutes Bien sûr. Dans le Moisy. Oui. La baraque est assez humide. T'as rien à voir Toujours le même fond de perno. Eh ben ça marche. Voilà la terrible rencontre de deux comédiens disparus en l'espace d'une année. Le sport maintenant avec d'abord en tennis le fait que Lendl reste numéro un du classement ATP devant Connors et McEnroe, Villas et Claire, Yannick Noah étant pour sa part toujours onzième. Donc Lendl, malgré sa défaite à Bruxelles, reste toujours premier au classement des euh, tennismen professionnels. Paris-Nice en cyclisme, c'était la cinquième étape, euh, Mirama, la Seine, 183 km. Eh bien, c'est Ferdi Van den Hout, c'est-à-dire un Belge, qui l'a emporté devant John Herity et Joseph Likens. Le deuxième est un Anglais, le troisième est un Belge. Classement général, toujours Zoutemelk, 
devant Grosel, le Suisse, et Michel Laurent, le Français. Donc, vous le voyez, Zotomel conserve sa place de premier et Grosel reprend deux secondes quand même au premier, autour duquel l'étau se resserre singulièrement à 48 heures du verdict final, me dit Brigitte Duvauchel. Voilà, avec notre ami Philippe Dumez, maintenant, euh, les prévisions de la météo pour la journée de mardi. Oui, bien malheureusement, on se dirige tout doucement vers un temps plus instable et malheureusement aussi plus frais. D'ailleurs, regardez notre carte, vous voyez, la France était largement recouverte par une perturbation, mais qui aujourd'hui n'était pas très très active. En revanche, vous voyez tous ces petits nuages blancs ici, eh bien, ils vont se déplacer comme ceci vers la France, donc, et ils vont nous amener beaucoup d'averses de pluie et de grêle également. Alors, il faut prendre patience et demain, vous allez voir que le temps ne sera pas fameux. En tout cas, d'une ligne qui va grosso modo de Sedan à Biarritz, à l'ouest de cette ligne, ce sera d'abord un temps relativement ensoleillé, suivi ensuite de d'averses, de pluie, de grêle et donc des giboulées de mars. Et devant, à l'est de cette ligne, donc, c'est un temps d'abord très pluvieux avec des risques d'orage, aussi bien en Corse que dans l'intérieur du pays. Et puis ensuite, eh bien, c'est un temps variable qui va s'établir sur tout le pays avec donc des averses de pluie et de grêle. Et en soirée, le Mistral et la Tramontane vont s'établir et dégager les nuages, en tout cas dans cette partie de la Méditerranée. Et dans l'Atlantique, les vents du, de l'ouest vont se renforcer en tournant au nord-ouest et donc nous amener une certaine fraîcheur. Cette fraîcheur, on la sentira d'ailleurs demain après-midi. Vous voyez des températures environ de 9-10 degrés dans la moitié nord et 12 à 13-15 degrés dans la moitié sud. Ce ne sont pas des températures très agréables, mais enfin il faudra se faire une raison. Ce sera également la fête des Louise et je voudrais en profiter pour vous parlez du guide du potager édité par Hachette. C'est un guide qui vous sera bien utile pour faire vos plantations et on arrive au temps des plantations. Alors profitez-en. Voilà un rappel des titres de ce lundi 14 mars. D'abord cette question à laquelle répondait Albert Duroy tout à l'heure. Quel premier ministre au lendemain des municipales Eh bien il nous disait que demain il y aurait la confirmation que ce serait encore Pierre Mauroy que le gouvernement serait plus resserré et que le président de la République devrait intervenir très rapidement à la télévision. À l'OPEP, il y a un accord. Les 13 pays exportateurs de pétrole baissent de 5 dollars par baril leur prix de référence et s'engagent à limiter leur production. La mort de Louis Zombobet, au terme, nous l'avons dit, d'un long combat contre la maladie. Il avait 58 ans. Et cette autre disparition, celle de Maurice Ronet qui avait 70 films derrière lui. Voilà, à 23h15, Claude Thérion reviendra sur toutes ces informations et il animera, je vous le rappelle, en cours de journal, un débat entre Alain Duhamel et Franz Olivier Gisbert, qui est le chef du service politique du Nouvel Observateur. Deux rendez-vous demain, 12h45, bien sûr, antenne de midi et 20h. J'aurai le plaisir de vous retrouver au cours de ce dernier rendez-vous. Au revoir à tous.